আসসালামু আলাইকুম গ্রীষ্মের খরতাপে এক গ্লাস ঠান্ডা ঠান্ডা তরমুজের শরবত হলে শরীর মন যেন জুড়িয়ে যায় নিমিষেই ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর হয়ে ওঠে চাঙ্গা তাছাড়া আর কয়েকদিন পরেই রোজা শুরু হবে সারা দিন রোজা রাখার পর ইফতারিতে এরকম এক গ্লাস ঠান্ডা তরমুজের শরবত হলে সব ক্লান্তি যেন উধাও হয়ে যাবে আজকের তরমুজের শরবতটা আমি কোনো রকম ব্যালেন্ডারের ঝামেলা ছাড়াই খুব সহজেই তৈরি করে দেখাবো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আমি এখানে মাঝারি সাইজের একটি তরমুজ মাঝখান দিয়ে কেটে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি আর তরমুজটা আমি ছয় ঘন্টার ফ্রিজে রেখে খুব ভালো করে ঠান্ডা করে নিয়েছি এখন আমি একটা ছুরি দিয়ে তরমুজের ভেতরের লাল অংশটা কুচি কুচি করে কেটে নিব মিষ্টি ও রসালো স্বাদের এই ফলটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও খনিজ থাকায় এটি স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী তরমুজে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম রয়েছে এটি শরীরে জমে থাকা টক্সিন পরিষ্কার করে কিডনিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এছাড়া এটি রক্তের ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ কমায় তরমুজে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকায় এটি মূত্রথলি সুস্থ রাখতেও ভূমিকা রাখে তরমুজে শতকারা বিরানব্বই ভাগই পানি থাকে এজন্য গরমের সময় ঘামের কারণে যে পানি শূন্যতা তৈরি হয় তা দূর করতে এটি ভূমিকা রাখে আমি তরমুজের সব লাল অংশটা একেবারে নিচ পর্যন্ত খুব ভালো করে এভাবেই কেটে নিয়েছি এখন হ্যান্ড উইক্স দিয়ে এভাবে চেপে চেপে আমি তরমুজ থেকে রসটা বের করে নিব খুবই সহজ একটি পদ্ধতি ব্যালেন্ডারের কোনো ঝামেলা নেই খুব ঝটপট করেই এই সর্বোচ্চটি বানিয়ে নেওয়া যাবে তরমুজে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম থাকায় এটি উচ্চ রক্তচাপ কমাতেও দারুণ কার্যকরী এ কারণে এটি রক্ত জমাট বাধা স্ট্রোক হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতেও ভূমিকা রাখে তরমুজে ভিটামিন ও খনিজ থাকায় এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী এটি খেলে রক্তের শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সহায়তা করে এই তরমুজ এতে থাকা ভিটামিন ও বিটা ক্যারোটিন চোখ ভালো রাখে এবং বয়সজনিত দৃষ্টিশক্তি খারাপ হওয়া রোধ করে তরমুজটাকে ভালো করে চেপে চেপে সব রসটা বের করে নিয়েছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব এক চা চামচের তিন ভাগের এক ভাগ গোলমরিচ গুঁড়া আর এই গোলমরিচ দেওয়ার কারণে তরমুজের শরবতের স্বাদটাই বেড়ে যাবে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব এক চা চামচের তিন ভাগের এক ভাগ বিট লবণ হাতের কাছে বিট লবণ না থাকলে রেগুলার আমরা যে লবণটা খাই সেটা দিলেও হবে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব কয়েক ফোটা লেবুর রস এটা টোটালি অপশনাল আপনারা যদি কেউ না দিতে চান তাহলে স্কিপ করতে পারেন তবে লেবুর রসটা দিলে শরবতের টেস্টটা অনেক ভালো লাগে আবারও হ্যান্ড উইক্স দিয়ে সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে দিব আর ব্যালেন্ডারে এই শরবতটা বানালে শরবতটা একটু স্মুথি হয়ে যায় তখন এই তরমুজের শরবতটা খেতে অতটা ভালো লাগে না যতটা এইভাবে বানালে খেতে ভালো লাগবে তরমুজের সাথে সব কিছু ভালো করে মেশানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি শরবতটা সেঁকে নিব আর তরমুজের কালারটাও খুবই সুন্দর আর খুবই মিষ্টি ছিল তরমুজটাই তাই এতে বাড়তি কোনো চিনি অ্যাড করার প্রয়োজন হয়নি যদি আপনাদের তরমুজটা বেশি মিষ্টি না থাকে তাহলে এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ চিনি অ্যাড করে নিতে পারেন এখন দুই টুকরো স্লাইস করা লেবু দিয়ে দিব গ্লাসের মধ্যে আর এই শরবতের মধ্যে কোনো বরফ কুচি দেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ আমি তরমুজটা আগে থেকেই ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিয়েছি তাই এমনিতেই তরমুজের শরবতটা খুবই ঠান্ডা আছে এ পর্যায়ে আর কোনো বরফ কুচি অ্যাড করার প্রয়োজন নেই কোনো রকম ব্ল্যান্ডারের ঝামেলা ছাড়াই খুব ঝটপট করে এই শরবতটি বানিয়ে নিতে পারেন আশা করি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন অনেক অনেক ভালো থাকবেন সবাই এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আজ বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ